O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje mais seis ações contra envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Até o momento, o relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação dos denunciados. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Esta é a segunda leva de julgamentos referentes aos atos antidemocráticos em plenário virtual. Os denunciados estão sendo julgados individualmente pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. O julgamento termina às 23 horas e 59 minutos do dia 16 de outubro. Os réus são Reginaldo Carlos Garcia, Cláudio Augusto Felipe, Jaqueline Freitas de Menes, Marcelo Lopes do Carmo, Edneia Paz da Silva dos Santos e Jorge Ferreira. O relator ministro Alexandre de Moraes manteve a mesma linha de entendimento em relação às acusações e aos outros réus. Moraes condenou Jorge Ferreira a 14 anos de prisão e propôs a pena de 17 anos de prisão aos outros. Todos devem começar a cumprir no regime fechado, além de compartilhar o pagamento de multa e danos morais coletivos no valor de 30 milhões de reais com os demais condenados.